வெல்கம் டு டமி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்க மகேந்திரன் இந்த வீடியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎஸ் த ஃபேக்ஸ் வீடியோ சீரீஸ்ல மூணாவது வீடியோ பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல எதை பத்தின ஃபேக்ஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் பத்தின ஃபேக்ஸ் தான் நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு எப்படி மொழியை யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இவ்வளவு இருக்கு அவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவான்டிட்டியை சொல்றதுக்கு நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்பவே யூஸ் ஆகிட்டு வருது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து வந்துச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதை வந்து நம்ம எழுதுற வகையாகட்டும் எழுதுற முறையாகட்டும் இல்லை வந்து நம்ம உச்சரிக்கிற முறையாகட்டும் உச்சரிக்கிற வார்த்தையாகட்டும் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து மாடர்ன் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நம்பர்ஸ் வச்சு படிக்கிற விஷயங்கள் ஆகட்டும் இத பத்தி ஏகப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு அதை வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் பத்தின சீக்ரெட்ஸ் அப்படினு கூட சொல்லலாம் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படினு கூட சொல்லலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அப்படினு கூட சொல்லலாம் சோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வீடியோல நம்பர்ஸ் பத்தி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 15 விஷயத்தை தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோவை பாப்போம் நம்பர் 15 நம்ம பொதுவாக நம்பர்ஸ் எழுதுறத ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருப்போம் ஒன்று வந்து அரபிக் நியூமரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று ரோமன் நியூமரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அரபிக் நியூமரல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து வந்தது அப்படின்னா அந்த அரபிக் நியூமரல்ஸை நம்ம எழுதுகிற முறையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா ஒன்று எழுதும்போது நமக்கு வந்து அந்த ஒன்றில் ஒரு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு எழுதும்போது அதில் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் வந்து ரெண்டு நம்பராக இருக்கும் மூணு எழுதும்போது மூணு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இதே மாதிரி நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை எழுதும்போது அந்த நம்பர்ஸில் நாலு ஆங்கிள்ஸ் அஞ்சு ஆங்கிள்ஸ் ஆறு ஆங்கிள்ஸ் ஏழு ஆங்கிள்ஸ் எட்டு ஆங்கிள்ஸ் ஒம்பது ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஜீரோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு எந்த விதமான ஆங்கிள்ஸுமே இல்லாமல் இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான நம்பர்ஸை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுறது கிடையாது கருவேச்சராக வளைச்சி வழிச்சு எழுதுவோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மூணு அஞ்சு எட்டு ஒம்பது ஆறு எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கருவேச்சராக எழுதுவோம் ஒன்று ஏழு நாலெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைனாக எழுதுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த அரபிக் நியூமரல்ஸ் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அரபிக் நியூமரல்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுகிற நம்பர்ஸ் வந்து எங்கேயாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் இப்போவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான நம்பர்ஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அது எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளாம் செக் புக்கில் பார்த்துருப்போம் செக் புக்குக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் எழுதியிருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த செக் புக்கில் இருக்கிற அந்த செக் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஷினில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது அந்த பேட்டனை பர்ஃபெக்டாக ரெக்கக்னேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரியான நம்பர்ஸ் வந்து அந்த செக் புக்கில் ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் லைனாக எழுதியிருப்பாங்க கருவேச்சராக எழுதியிருக்க மாட்டாங்க நம்பர் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நம்ம வந்து நூறை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பயும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்பயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நூறுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் ஆக்சுவலாக ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது ஒரிஜினலாக நூறு கிடையாது நூற்றி இருபது அப்படின்றது தான் அதோட ஒரிஜினல் மீனிங் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வேர்ல்டு நோட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஜெர்மன் லாங்குவேஜிலேருந்து வந்தது அந்த வேர்ல்டு நோட்ஸ் அப்படின்ற ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நூற்றி இருபது ஒரு <laughs> ஸோ கடந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து ஜீரோ அப்படின்ற நம்பர் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு ஜீரோ வந்து இந்தியன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டாட் அப்படின்றத வச்சு உச்சரிச்சுருந்துருக்காங்க பயன்படுத்தி வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டாட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மெருகேறி ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு நம்பராக வந்து மாறியிருக்கு நம்பர் டுவெல் பொதுவாக நம்ம நம்பர்ஸை இங்கிலீஷில் எழுதுவோம் ஒன்றுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓஎன்இ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் டூக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிடபிள்யூ ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃபோருக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி எழுதும்போது ஒரு யூனிக்கான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஃபோர் வந்து நாலை குறிக்கும்
மற்ற எல்லா நம்பர்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸ் எந்த குறிக்குதோ அதோட அதிகமான லெட்டர்ஸ் இல்லை கம்மியான லெட்டர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி எழுதும் உதாரணத்துக்கு ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓ என்இ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதும் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா டிடபிள்யூஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதும் த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதும் பட் ஃபோர் மட்டும் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர் வந்து நாலு குறிக்கும் நாலு அப்படின்ற எண்ணை குறிக்கும் பட் அதை நம்ம எழுதுறதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு லெட்டர்ஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி எழுதும் ஸோ இந்த ஃபோரை தவிர மற்ற எந்த எண்ணையுமே வந்து அந்த எண் எத்தனை லெட்டர்ஸை குறிக்குதோ அத்தனை லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதவே மாட்டோம் நம்பர் லெவன் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஹாப்பி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு ரொம்பவே கேட்கறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இந்த ஹாப்பி நம்பர்ஸ் அப்படின்றது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்தெந்த நம்பர்ஸை நம்ம எடுத்துட்டு அந்த நம்பர்ஸில் என்ன டிஜிட் இருக்குதோ அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி அதை வந்து கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டே போனோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக ஒன் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வருதோ அதை வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஹாப்பி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கோம் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் போட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் வரும் இந்த தேர்ட்டீனை திரும்பவும் நம்ம வந்து ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டோம்னா டென் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் வரும் இந்த டென்னை திரும்பவும் நம்ம வந்து ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிட்டே போகும்போது ஃபைனலாக ஒன் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் வருதோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹாப்பி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸில் வகைப்படுத்தி வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி ஹாப்பி நம்பர்ஸ் எது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒன் செவன் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஹாப்பி நம்பர்ஸ் இருக்குது ஆயிரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஹாப்பி நம்பர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி வராத மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அன்ஹாப்பி நம்பர்ஸ் அப்படின்னா சேட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நம்பர் டென் இருபத்தி மூணு பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு போது அதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேராக வந்து நம்ம வந்து பேர் பண்ணும் அப்படின் போது அந்த ரெண்டு பேரை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட பிறந்த நாள் அதாவது அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட பர்த் டேட் வந்து சேமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஐம்பது சதவீதம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த ஃபேக்ட் கேட்கறதுக்கே ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக இருக்குல்ல உண்மைதான் உதாரணத்துக்கு நம்ம அந்த இருபத்தி மூணு பேரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேர் பேராக ரெண்டு ரெண்டு பேராக பிரிக்கும் போது மொத்தம் நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பேர்ஸ் வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பேர்ஸில் ஒரு பேரை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ரெண்டு பேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின் போது அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட பிறந்த நாள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு பை முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு மொத்தம் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஏழு ரெண்டு வரும் அதாவது ஒரு பேரில் இருக்கிற ரெண்டு பேர்த்தோட பிறந்த நாள் வேறையாக இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஏழு ரெண்டு சதவீதம் இருக்கும் ஸோ இதுவே வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி கணக்கு போடும்போது அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்தோட பிறந்த நாள் வேறையாக இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வாய்ப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா நாற்பத்தொம்பது புள்ளி பட் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்தோட பிறந்த நாள் சேமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது புள்ளி ஒரு சதவீதம் பார்க்கும்போது ஐம்பது சதவீதம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த குரூப்ல இருபத்தி மூணு பேர் இருக்கும்போது ரெண்டு பேர்த்தை நம்ம செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட பிறந்த நாள் வந்து சேமா இருக்கும் இதுவே வந்து நம்ம எழுபத்தஞ்சு பேர் கொண்ட குழுவை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்போது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்தை நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு பேர்த்தோட பிறந்த நாள் வந்து சேமா இருக்கும் நம்பர் நைன் பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்றது நம்மள பழப்பத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஒரு நம்பர் வந்து அதே நம்பரால் மட்டும்தான் வகுக்க முடியும் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை ஒன்னால் மட்டும்தான் அந்த நம்பரை வகுக்க முடியும் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான நம்பர்ஸை நம்ம வந்து பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரைம் நம்பர் சீரீஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பிரைம் நம்பர் சீரீஸில் ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் ஈவன் நம்பர் அது என்ன அப்படின்னா டூ மட்டும்தான் மற்ற எல்லா பிரைம் நம்பர்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரைம் நம்பர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஃபைவ் அப்படின்ற ரெண்டு நம்பர் மட்டும்தான் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியும் மீதி எல்லா நம்பர்ஸுமே வந்து டூ ஃபைவால் இந்த பிரைம் நம்பர்ஸ் முடிவே முடியாது உதாரணத்துக்கு நம்ம டுவெல் ட்வெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ
நம்பர் செவன் நைனை பத்தின ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேஜிக்கான ஒரு ஃபேக்ட் தான் இந்த ஃபேக்ட் நைனை ஒரு மேஜிக் நம்பர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நைன் கூட நம்ம எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அதை கூட்டுறோம் அப்படின்னா கூட ஃபைனலா நமக்கு நைன் தான் வரும் உதாரணத்துக்கு நைன் கூட ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்றோம்னா நைன் வரும் நைன் கூட டூ மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் வரும் அந்த எயிட்டீன்ல ஒன்னு எயிட்டும் கூட்டணும் அப்படின்னா நைன் வரும் அதுக்கப்புறம் நைன் கூட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்போது டுவெண்ட்டி செவன் வரும் டூ செவனையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நைன் வரும் நைன் கூட ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸும் கூட்டணும்னா நைன் வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நைன் கூட எந்த நம்பரை எத்தனை நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் கூட ஃபைனலாக அது எல்லாத்தையுமே கூட்டிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா நமக்கு நைன் தான் வரும் ஸோ நைன் வந்து ஒரு மேஜிக் நம்பர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்த பத்தின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஃபேக்ட் அது என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் தான் வந்து ரொம்பவே ஸ்மாலஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் பர்ஃபெக்ட் நம்பர்ன்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நம்பருக்கான டிவிசர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு அதாவது அந்த நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை கூட்டணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து சேம் நம்பர் வரணும் உதாரணத்துக்கு சிக்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸை வந்து ஒன்னால் வகுக்க முடியும் ரெண்டால் வகுக்க முடியும் மூணால் வகுக்க முடியும் இந்த ஒன் டூ த்ரீயை வந்து நம்ம டிவிசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஒன்னையும் டூவையும் த்ரீயும் கூட்டுறோம் அப்படின்னு போது ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் வரும் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட நம்பரும் சிக்ஸ் தான் ஃபைனலாக அந்த ஃபேக்டர்ஸை கூட்டினா வர நம்பர் நம்பரும் <laughs> அந்த நம்பரோட அதிகமாக வரது வந்து நம்ம வந்து வியர்டு நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு செவன்ட்டி எடுத்துக்கும் செவன்ட்டி தான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வியர்டு நம்பர் அந்த செவன்ட்டியோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் டென் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூட்டுறோம் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு எல்லாத்தையும் கூட்டுறோம் அப்படின்னா செவன்ட்டிக்கும் மேலே செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டிவிசர்ஸ் அதாவது அந்த ஃபேக்டர்ஸை கூட்டினா அந்த நம்பரோட அதிகமாக வர நம்பரை நம்ம வந்து வியர்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு சேமாக வரத நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சில நம்பர்ஸோட டிவிசர்ஸை கூட்டும்போது அதோட கம்மியாக வரும் அது மாதிரி இந்த வியர்ட் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் நம்பர் ஃபோர் நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி நம்பர்ஸை வேர்ட்ஸில் இங்கிலீஷில் எழுதும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஆட் நம்பர்ஸை நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸில் எல்லா ஆட் நம்பரோட வேர்ட்லேயுமே இ அப்படின்ற லெட்டர் வந்து கட்டாயமாக இருக்கும் அப்படின்றது இந்த ஒரு ஃபேக்ட் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒன் எழுதும்போது கூட அதில் இ இருக்கும் த்ரீ எழுதும்போது இ இருக்கும் ஃபைவ் எழுதும்போது இ இருக்கும் ஸோ எல்லா ஆட் நம்பர்ஸ் எழுதும்போதும் கட்டாயமாக இ இருக்கும் எந்த ஒரு ஈவன் நம்பர்ஸ் எழுதும்போதும் இந்த மாதிரியான ஒரு ரூல்ஸ் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜீரோலேருந்து தௌசண்ட்குள்ளார நம்ம வந்து வேர்ட்ஸில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அப்படி எழுதும்போது ஜீரோலேருந்து நைன் நைன்டி நைன்குள்ளார அந்த வேர்ட்ஸில் ஏ அப்படின்ற லெட்டரே இருக்காது தௌசண்டுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஏ அப்படின்ற லெட்டர் நம்ம வந்து சேர்த்து எழுதும் அதாவது ஒன் தௌசண்ட் அப்படின்ற வேர்டில் மட்டும்தான் ஏ இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோலேருந்து நைன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் எப்படி நம்ம வேர்ட்ஸ் எழுதலாம் கூட அது ஏ அப்படின்ற ஒரு லெட்டரே இருக்காது நம்பர் த்ரீ ஒரு நம்பரை நிறைய நம்பரால் நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு சில நம்பரை மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஒன் டு டென் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸால் கட்டாயமாக டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியை வந்து நம்மளால் ஒன்னாலே டிவைட் பண்ண முடியும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் டூ டென்னால் பர்ஃபெக்டாக டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான சீரீஸில் அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அதாவது ஜீரோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் நம்மளால் பர்ஃபெக்டாக டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்றை வந்து நம்ம நைன் நைன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற நம்பரால் வகுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்டில் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோலேருந்து நைன் நைன் நைன்
அதோட உச்சரிப்பு வந்து பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதாவது பி ஐ இ அப்படின்ற மாதிரி வரும் நம்பர் ஒன் ஒன்னாவது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஆச்சரியமான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா நம்பர் நைனை பத்தி தான் இந்த நைன் வந்து நம்பர்ஸோட ஒரு எண்டு குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சில ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அதே மாதிரி இந்த நைன் வந்து பிரபஞ்சத்தில் ஸ்பேஸ் டைம்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரிலேஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுமோ நிறைய ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நைன் வந்து நம்ம ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் குறிக்கும் போது நைன் வந்து ஒரு எண்ட குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னே சொன்னல அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளில் நம்ம வந்து எவ்வளோ டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ போடுவோம் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் ஸோ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டியை நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா நைன் வரும் அதே மாதிரி அந்த சர்க்கிளை நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அதை வந்து நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா கூட நைன் வரும் அதை வந்து நம்ம எத்தனை வாட்டி நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா கூட அது எல்லாத்தையுமே கூட்டணுமா நைன் வரும் அந்த சர்க்கிளை மூணாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அதோட ஆங்கிள்ஸ் வந்து நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது டிகிரி வரும் இதை மூணையும் கூட்டணும் அப்படின்னா கூட நமக்கு ஃபைனலாக நைன் வரும் அதே மாதிரி அந்த சர்க்கிளை நாலாக பிரிக்கிறோம் அஞ்சாக பிரிக்கிறோம் ஆறாக பிரிக்கிறோம் இப்படி எத்தனையா பிரிச்சா கூட அதோட ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்துமே நீங்கள் கூட்டணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக நைன் வரும் இதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்ம ஒரு பேசிக் ஷேப் எடுக்கிறோம் அதாவது அந்த ஷேப்புக்கு மூணு சைடு இருக்கு நாலு சைடு இருக்கு அஞ்சு சைடு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும்போது அதோட ஆங்கிள்ஸை நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா கூட நைன் வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சைடு எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கூட்டணும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளை வந்து டிவைட் பண்ணி இந்த மாதிரி நைன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நைன் கூட வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அது வந்து ஃபைனலாக வந்து அதே நம்பர் தான் வரும் உதாரணத்துக்கு நைன் கூட நம்ம வந்து ஒன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது டென்னு டென்னில் இருக்கிற ஒன்னும் ஜீரோ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று இந்த மாதிரி நைன் கூட டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி எதை ஆட் பண்ணாமல் அப்படின்னா கூட ஃபைனலாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே நம்பர் தான் வரும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் வந்து ஒரு நத்திங் அதாவது நைன் வந்து ஒரு எந்த நம்பருமே இல்லாத மாதிரியான ஒரு ஆரம்பத்தை குறிக்கிறதாகவும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சர்க்கிளை டிவைட் பண்ணும்போது அந்த ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து திரும்பவும் நைனுக்கு வர்றதுனால இந்த நைன் வந்து ஒரு எண்ட குறிக்கிறதாகவும் சில ஆர்டிகிள்ஸில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணாயிரத்தி அறுநூறு செகண்டு ஒரு நாளைக்கு எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூறு செகண்டு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிஷம் ஒரு வாரத்துக்கு ஆறு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூறு செகண்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இதில் இருக்கிற டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூட்டினீங்க அப்படின்னா கூட ஃபைனலாக நைன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை செகண்டு ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை நிமிஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை நிமிஷம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஆகட்டும் மூணு நாளைக்கு ஆகட்டும் வாரத்துக்கு ஆகட்டும் மாதத்துக்கு ஆகட்டும் இப்படி முந்நூற்றி நாளைக்கும் கூட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கூட இந்த நிமிஷம் நொடிகள் மணி நேரம் அது எத்தனை நாளைக்கு வாரத்துக்கு மாதத்துக்கு வருஷத்துக்கு எடுத்திங்க அப்படின்னா கூட ஃபைனலாக இந்த கணக்கை கூட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் வரும் இது லீஃபியர் இருந்தால் கூட இது நைன் வரும் ஸோ இது ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இது கோயின்சிடென்ஸாக இல்லை இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி தான் அந்த நைன் அப்படின்ற நம்பரை வந்து உருவாக்கினாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரில பட் இது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த நைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ் டைமில் வந்து ஸ்பேஸையும் டைமும் வந்து கவன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஆர்டிகல்ஸில் இருக்குது இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த பத்து பதினஞ்சு ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நம்பரை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை கொடுத்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் வீடியோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் நினச்சிங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோட நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அண்ட் இதன்